প্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দু আশা করি সবাই ভালো আছো সবাই নিরাপদে আছো নরসিংদি সরকারি কলেজ বর্তমানে অনলাইনে ক্লাস পরিচালনা করছে সরকারের নির্দেশনা অনুযায়ী আমি মোহাম্মদ কফিল উদ্দিন সহযোগী অধ্যাপক রসায়ন বিভাগ নরসিংদি সরকারি কলেজ নরসিংদি তোমাদের রসায়ন দ্বিতীয় পত্রের আমি একটি অধ্যায় নিয়ে তোমাদের সাথে আলোচনা করব রসায়ন দ্বিতীয় পত্রের তৃতীয় অধ্যায় এই অধ্যায়ে একটি অংশ নিয়ে আলোচনা করব অংশটি হচ্ছে দ্রবণের ঘনমাত্রা দ্রবণের ঘনমাত্রা নিয়ে আলোচনা করার আগে দ্রবণ বলতে আমরা কি বুঝি সে বিষয়টি পরিষ্কার করে নিচ্ছি দ্রব এবং দ্রাবক যদি একত্রে মিশ্রিত করি আমরা তাহলে দ্রবণ উৎপন্ন হয় দ্রাবকের মধ্যে একটি পদার্থ যদি আমরা যুক্ত করি তাহলে নিশ্চয়ই তোমরা জানো যে ওই দ্রবণের একটা দ্রবণ উৎপন্ন এবং দ্রবণের একটি শক্তি মাত্রা বা ঘনমাত্রার সৃষ্টি হয় এখন দ্রবণের ঘনমাত্রা গুলোকে আমরা কিভাবে প্রকাশ করে থাকি দ্রবণের ঘনমাত্রা প্রকাশ করার যে বিভিন্ন উপায় আছে সেই উপায়গুলো আমি এক এক করে তোমাদের সামনে আলোচনা করব। প্রথমে আমরা যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে মোলার ঘনমাত্রা এবং মোলার এটি দ্রবণের ঘনমাত্রা প্রকাশ করে এটি একটি উপায় আরো কতগুলো উপায় আছে আমি প্রথমে উপায়গুলো তোমাদের বলে দিচ্ছি তারপরে এক একটি করে আলোচনা করব দ্বিতীয় যে উপায়টি আমরা দ্রবণের ঘনমাত্রা প্রকাশের জন্য ব্যবহার করে থাকি সেটা হচ্ছে মোলাল ঘনমাত্রা বা মোলা লিটি তারপরে আছে শতকরা ঘনমাত্রা এভাবে শতকরা হারেও আমরা দ্রবণের ঘনমাত্রা প্রকাশ তারপরে আছে মোল ভগ্নাংশ ঘনমাত্রা এবং আরো আছে পিপিএম ঘনমাত্রা পিপিবি ঘনমাত্রা পিপিটি ঘনমাত্রা এর মধ্যে এই গণমাত্রা গুলোর মধ্যে চলো আমরা প্রথমে এক একটা করে আলোচনা করি প্রথমে আলোচনা করব মোলার দ্রবণ বলতে আমরা কি বুঝি মোলার দ্রবণ হচ্ছে নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় প্রতি লিটার আয়তনের দ্রবণে যদি এক মোল পরিমাণ দ্রব দ্রবীভূত করতে পারো তাহলে যে দ্রবণটি উৎপন্ন হয় সেই দ্রবণকে আমরা মোলার দ্রবণ বলে থাকি মোলার দ্রবণের যে ঘনমাত্রা সেটাকে ক্যাপিটাল এম দিয়ে আমরা প্রকাশ করে থাকি এবং আমরা বলে থাকি যে ক্যাপিটাল এম এর একক হচ্ছে তোমার মোল পার লিটার অর্থাৎ মোলার দ্রবণের ঘনমাত্রার একক হচ্ছে মোল পার লিটার কেননা আমরা প্রতি লিটার দ্রবণে এক মোল পরিমাণ দ্রব দ্রবীভূত করে থাকি উদাহরণ দিতে চাই উদাহরণ হিসেবে আমরা সোডিয়াম কার্বোনেটকে বেছে নিতে পারি সোডিয়াম কার্বোনেটের আণবিক বড় হচ্ছে একশো ছয় একশো ছয় গ্রাম সোডিয়াম কার্বোনেট বা এটাকে আমরা এক মোল সোডিয়াম কার্বোনেট বলে থাকি অবশ্যই তোমাদের জানা আছে মোল সং মোল বলতে আমরা কি বুঝি কোন দ্রবের আণবিক ভরকে যদি গ্রামে প্রকাশ করা হয় তাহলে যে পরিমাণ পদার্থ আমরা পাই সেই পরিমাণ পদার্থকে ওই বস্তুর এক মোল বলা হয়ে থাকে তাই আমরা একশো ছয় গ্রাম সোডিয়াম কার্বোনেটকে এক মোল সোডিয়াম কার্বোনেট বলছি এখন এই এক মোল সোডিয়াম কার্বোনেটকে কার্বোনেটকে যদি আমরা এক লিটার আয়তনের দ্রবণে বা এক দ্রবণে দ্রবীভূত করতে পারি তাহলে যে দ্রবণটা উৎপন্ন হবে সেই দ্রবণটাকে আমরা বলবো সোডিয়াম কার্বোনেটের এক মোলার দ্রবণ এই মোলার দ্রবণ আমরা যেটা নিয়ে আলোচনা করছি তোমাদের সাথে দ্রবীভূত মোল সংখ্যার ভিত্তিতে আমরা মোলার দ্রবণ বিভিন্ন রকম মোলার দ্রবণ পেয়ে যাই তার মধ্যে প্রথম যেটা পাই সেটা হচ্ছে সেমি মোলার দ্রবণ তারপর ডেসি মোলার দ্রবণ এবং আরো একটি মোলার দ্রবণ আমরা ব্যবহার করে থাকি সেটা হচ্ছে সেন্টি মোলার দ্রবণ এই যে মোলা সবগুলাই মোলার দ্রবণ এর মধ্যে দ্রবীভূত মোল সংখ্যার ভিন্নতার কারণে আমরা বিভিন্ন নামে ব্যবহার করেছি এখন তোমাদের সাথে আলোচনা করব সেমি মোলার দ্রবণ নিয়ে কথা বলবো সেমি মোলার দ্রবণ আমরা বলতে কি বুঝবো সেমি মোলার দ্রবণ হয়ে হবে তুমি যদি এক লিটার আয়তনের দ্রবণের মধ্যে অর্ধেক মোল পরিমাণ দ্রব অর্থাৎ জিরো পয়েন্ট মোল পরিমাণ দ্রব দ্রবীভূত করতে পারো তাহলে যে দ্রবণটা উৎপন্ন হয় সেই দ্রবণটাকে আমরা বলছি সেমি মোলার দ্রবণ সেমি শব্দের অর্থ অর্ধেক অর্থাৎ অর্ধেক মোল পরিমাণ দ্রব তুমি এক লিটার আয়তনের দ্রবণে দ্রবীভূত করবা তাহলে তোমার উৎপন্ন দ্রবণ হবে সেমি মোলার দ্রবণ এটাকে আমরা এম বাই টু দ্বারা প্রকাশ করে থাকি এবং উদাহরণ দিতে চাই আবারও সোডিয়াম কার্বোনেটকে এক্সাম্পল হিসেবে আমরা নিব সোডিয়াম কার্বোনেটের আণবিক ভর হচ্ছে একশো ছয় একশো ছয়কে যদি আমরা অর্ধেক করি তাহলে হচ্ছে তিপ্পান্ন গ্রাম এই তিপ্পান্ন গ্রাম সোডিয়াম কার্বোনেটকে যদি তুমি 
এক লিটার আয়তনের দ্রবণের দ্রবীভূত করো তাহলে যে দ্রবণটি তুমি পেয়ে যাবা সেটা হচ্ছে সেমিমোলার দ্রবণ সেমিমোলার দ্রবণের পরে আমাদের আছে ডেসিমোলার দ্রবণ এটাও দ্রবীভূত মোল সংখ্যার ভিন্নতার কারণে নাম ভিন্ন হয়েছে সবই মোলার দ্রবণ তো এখানে ডেসিমোলার দ্রবণের যে ডেফিনেশনটা আমরা এনেছি সেটা হচ্ছে যে জিরো পয়েন্ট ওয়ান মোল পরিমাণ দ্রব তুমি যদি এক লিটার আয়তনের দ্রবণে বা এক ডেমি কিউব আয়তনের দ্রবণে দ্রবীভূত করো তাহলে যে দ্রবণটা উৎপন্ন হবে সেটা হবে আমাদের ডেসিমোলার দ্রব ডেসিমোলার দ্রবণের ঘনমাত্রাকে আমরা এম বাই টেন দ্বারা প্রকাশ করে থাকি এবং এক্সাম্পল দিতে চাই আবারও সোডিয়াম কার্বোনেটকে আমরা এক্সাম্পল হিসেবে নিয়েছি সোডিয়াম কার্বোনেটের আণবিক বড় হচ্ছে একশো ছয় এটাকে যদি দশ ভাগ করি তাহলে হচ্ছে দশ দশমিক ছয় এই টেন পয়েন্ট সিক্স গ্রাম সোডিয়াম কার্বোনেট বা জিরো পয়েন্ট ওয়ান মোল সোডিয়াম কার্বোনেট এক লিটার আয়তনের দ্রবণের দ্রবীভূত থেকে যে দ্রবণ উৎপন্ন করবে সেটাকে আমরা তার মোলার ডেসিমোলার দ্রবণ হিসাবে ব্যবহার করতে পারবো সো ডেসিমোলার দ্রবণ বলতে কি বুঝি আমরা নিশ্চয়ই তোমরা বুঝতে পেরেছ আবারও আমি সংজ্ঞাটা আমার স্ক্রিনে আছে তোমরা দেখে নাও নির্দিষ্ট তাপমাত্রা ব্যবহার করতে হবে নির্দিষ্ট তাপমাত্রা এক লিটার আয়তনের দ্রবণে বা এক ডেমি কিউব আয়তনের দ্রবণে তুমি যদি এম বাই টেন পরিমাণ পদার্থ ব্যবহার করে থাকো বা জিরো পয়েন্ট ওয়ান মোল পরিমাণ পদার্থ ব্যবহার করে থাকো তাহলে উৎপন্ন দ্রবণটিকে তুমি ডেসিমোলার দ্রবণ বলতে পারবে তো ডেসিমোলার দ্রবণের পরে আমাদের আরেকটি মোলার ঘনমাত্রা দ্রবণ আমরা বলেছি সেটা হচ্ছে সেন্টিমোলার দ্রবণ সেন্টিমোলার দ্রবণের ডেফিনেশন আমরা অনুরূপভাবেই ব্যবহার করব অনুরূপভাবেই লিখব নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় এক লিটার আয়তনের দ্রবণে যদি জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান মোল পরিমাণ দ্রব তুমি দ্রবীভূত করতে পারো মোল সংখ্যাগুলি তোমাকে ক্লিয়ার হতে হবে যে কত মোল পরিমাণ পদার্থ তুমি দ্রবীভূত করেছো তার উপর ভিত্তি করে দ্রবণগুলোর নাম আমরা ব্যবহার দিচ্ছি সো তুমি যদি জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান মোল পরিমাণ দ্রব দ্রবীভূত করতে পারো তাহলে যে দ্রবণটি উৎপন্ন হবে সেটা হবে আমার সেন্টিমোলার দ্রবণ সেন্টিমোলার দ্রবণকে আমরা এম বাই হান্ড্রেড দ্বারা প্রকাশ করে থাকি এক্সাম্পল দিতে চাইলে আবারও সোডিয়াম কার্বোনেটকে নিব আমরা সোডিয়াম কার্বোনেট হচ্ছে একশো ছয় যার আনুবিক ভর এবং এটাকে যদি একশো ভাগ করি তাহলে আসতেছে ওয়ান গ্রাম সোডিয়াম কার্বোনেট অর্থাৎ জিরো মোল সোডিয়াম কার্বোনেট এই পরিমাণ সোডিয়াম কার্বোনেটকে যদি এক লিটার আয়তনে দ্রবীভূত করা যায় তাহলে তোমার কিন্তু তৈরি হবে সেন্টিমোলার দ্রবণ বিভিন্ন ধরনের যে মোলার ঘনমাত্রা দ্রবণগুলো আমরা আলোচনা করছি এগুলোকে যদি আমরা একটা ছকের মধ্যে নিয়ে আসতে চাই তাহলে আমরা দেখতে পাবো যে বিভিন্ন মোল সংখ্যার মোল সংখ্যার ভিন্নতার কারণে এই দ্রবণগুলোর নাম ভিন্ন হয়েছে প্রথমে আমরা দেখব যে এক মোলার দ্রবণ যেটা এক মোল পরিমাণ পদার্থ যদি দ্রবীভূত করি তাহলে যে দ্রবণটি আমরা পাই যে দ্রবণ উৎপন্ন হয় সেই দ্রবণকে আমরা বলছি মোলার দ্রবণ জিরো পয়েন্ট মোল তুমি যদি দ্রবীভূত করে থাকো তাহলে যে দ্রবণটি তুমি পেয়েছিলে সেটা ছিল আমাদের সেমি মোলার দ্রবণ জিরো মোল দ্রব যদি তুমি দ্রবীভূত করে থাকো তাহলে তুমি যে দ্রবণটি পাবে যেটা আমরা কিছুক্ষণ আগে আলোচনা করেছি আমাদের এই স্লাইডের পূর্ববর্তী স্লাইডে আলোচনা করেছি সেটা ছিল আমাদের ডেসিমোলার দ্রবণ এবং জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান মোল পরিমাণ পদার্থ তুমি যদি এক লিটার দ্রবণে দ্রবীভূত করে থাকো তাহলে তোমার যে দ্রবণ উৎপন্ন হবে সেই দ্রবণটি হচ্ছে ছিল সেন্টিমোলার দ্রবণ সো মোলার দ্রবণ বিভিন্ন রকমের আলোচনা করলাম আমরা দ্রবীভূত মোল সংখ্যার ভিন্নতার কারণে ভিন্নতার কারণে বিভিন্ন ধরনের মোলার দ্রবণ আমরা তৈরি করে থাকি আমাদের ব্যবহারিক কাজে এই বিভিন্ন ধরনের মোলার ঘনমাত্রার দ্রবণ আমাদেরকে ব্যবহার করতে হয় তাই এগুলো তোমাদের জন্য প্রয়োজন তাই আমি এগুলো আলোচনা করলাম পরবর্তীতে আমরা দেখব এই যে মোলার দ্রবণ আমরা আলোচনা করছি তার মোলারিটি নিয়ে আমরা আলোচনা করব মোলারিটি বলতে আমরা কি বুঝি মোলারিটি ডেফিনেশনে আমরা প্রথমে যেটা বলবো সেটা হচ্ছে এক লিটার আয়তনের দ্রবণে যত মোল পরিমাণ পদার্থ যত মোল পরিমাণ পদার্থ তুমি দ্রবীভূত করতে পারবে সেই সংখ্যাটাকে আমরা তার মোলারিটি হিসাবে ব্যবহার করব মোলারিটি তুমি যদি হিসাব করতে চাও তাহলে তুমি এভাবে বের করতে পারো মোল এককে যে বস্তু দ্রবীভূত করেছ তার ভর দিতে হবে যেটাকে আমরা এন দিয়ে প্রকাশ করি মোল সংখ্যা এন এবং দ্রবণের যে আয়তন থাকবে সেটা লিটারে প্রকাশ করে 
ভাগ দিতে হবে সো মোলারিটি হচ্ছে কোন এক লিটার দ্রবণে বা প্রতি লিটার দ্রবণে দ্রবীভূত দ্রবের মোল সংখ্যাকে আমরা তার মোলারিটি বলে থাকি এখন এক্সাম্পল দিতে পারো তুমি সোডিয়াম কার্বোনেটকে দিয়ে ব্যবহার করে অন্য কিছু দিয়েও আমরা এক্সাম্পল দিতে পারি আমি এখানে সোডিয়াম কার্বোনেট দিয়ে এক্সাম্পল দিচ্ছি সোডিয়াম কার্বোনেটের আণবিক বর একশো ছয় একশো ছয় গ্রাম সোডিয়াম কার্বোনেট সমান হচ্ছে এক মোল এখন এক লিটার দ্রবণে যদি এই এক মোল পরিমাণ আমি দ্রবীভূত করতে পারি তাহলে এই দ্রবণের মোলারিটি হবে এক আমরা দেখব যে বিভিন্ন পরিমাণ মোল সংখ্যা দ্রবীভূত হলে মোলারিটি ভিন্ন ভিন্ন হয় যেমনটা হয়েছিল আমাদের দ্রবণের সেন্টিমোলার দ্রবণ ডেসিমোলার দ্রবণ মোলার দ্রবণ এটা বিভিন্ন ধরনের দ্রবণ আমরা পেয়েছিলাম সেই রকম ভাবে আমরা দেখব মোলারিটির সংখ্যাগুলো ভিন্ন হবে এক লিটার দ্রবণে আমরা যদি এক মোল পরিমাণ দ্রবণ দ্রবীভূত করি তাহলে যে দ্রবণ হয় সেটাকে আমরা বলেছি না মোলার দ্রবণ দ্যাট মিন্স তখন মোলারিটি হবে ওয়ান অন্যদিকে এক লিটার দ্রবণে যদি দুই মোল দ্রবণ দ্রবীভূত করে করতে পারো তাহলে সেটার মোলারিটি হবে দুই এবং সেই দ্রবণটাকে আমরা বলবো দুই মোলার দ্রবণ যদি এক লিটার দ্রবণে তুমি ফাইভ মোল পরিমাণ দ্রবণ দ্রবীভূত করতে পারো তাহলে মোলারিটি হবে ফাইভ এবং দ্রবণের ঘনমাত্রাকে আমরা বলবো ফাইভ মোলার এক লিটার দ্রবণে যদি জিরো পয়েন্ট ফাইভ মোল পরিমাণ দ্রব দ্রবীভূত করো তাহলে দ্রবণের মোলারিটি হবে জিরো পয়েন্ট ফাইভ অন্যদিকে তুমি যদি দুই লিটার দ্রবণে এক মোল পরিমাণ দ্রব দ্রবীভূত করো তাহলে কিন্তু মোলারিটি হয়ে যাবে জিরো পয়েন্ট ফাইভ কারণ কি কারণ হচ্ছে দুই লিটার দ্রবণে যদি এক মোল পরিমাণ দ্রবীভূত থাকে তাহলে আমাদেরকে হিসাব করতে হবে এক মোল এক লিটার দ্রবণে কত মোল দ্রবীভূত আছে দুই লিটার দ্রবণে এক মোল সুতরাং এক লিটার দ্রবণে থাকবে হাফ মোল অর্থাৎ জিরো পয়েন্ট ফাইভ মোল পরিমাণ দ্রব দ্রবীভূত থাকবে প্রতি লিটারে মোলারিটি আমরা হিসাব করি প্রতি লিটারের ক্ষেত্রে প্রতি লিটারে যত মোল দ্রবীভূত আছে কাজী তুমি যদি দশ লিটার দ্রবণে দশ লিটার দ্রবণে যদি তুমি ফাইভ মোল পরিমাণ দ্রব দ্রবীভূত করে থাকো তাহলে কিন্তু তোমার দ্রবণের মোলারিটি হবে জিরো পয়েন্ট ফাইভ তারপরে আমরা চলে যাব মোলারিটির সাথে সাথে একটি দ্রবণ আমরা প্রায় ব্যবহার করে থাকি এবং পরীক্ষার আমাদেরকে সম্মুখীন হতে একটি কোশ্চেন সেটা হচ্ছে প্রমাণ দ্রবণ কি প্রমাণ দ্রবণ বলতে আমরা বুঝব নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় কোনো দ্রবণের নির্দিষ্ট আয়তনে দ্রবীভূত দ্রবের পরিমাণ যদি জানা থাকে সে দ্রবণকেই আমরা প্রমাণ দ্রবণ বলে থাকে অর্থাৎ যে দ্রবণের ঘনমাত্রা সঠিকভাবে আমাদের জানা আছে সেই ঘনমাত্রাটাকে আমরা সেই দ্রবণটাকে আমরা প্রমাণ দ্রবণ হিসেবে ব্যবহার করে থাকি তাহলে প্রমাণ দ্রবণের সংজ্ঞা হচ্ছে যে দ্রবণের ঘনমাত্রা সঠিকভাবে জানা আছে সেই দ্রবণকে প্রমাণ দ্রবণ বলা হয়ে থাকে এক্সাম্পল এখানে আমি লিখেছি অনেকগুলো দ্রবণ তোমাদের সামনে আমার স্ক্রিনে আছে তোমরা দেখতে পাচ্ছ এক মোলার এইচ সি এল দ্রবণ জিরো পয়েন্ট ওয়ান মোলার সোডিয়াম কার্বনের দ্রবণ জিরো পয়েন্ট টু মোলার সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড দ্রবণ জিরো পয়েন্ট ওয়ান মোলার সালফ্রিক এসিড দ্রবণ এই দ্রবণগুলোর প্রত্যেকটি হচ্ছে এক একটি প্রমাণ দ্রবণ কারণ কি কারণ হচ্ছে এই দ্রবণের প্রত্যেকটির ঘনমাত্রা আমাদের জানা আছে যেমন জিরো পয়েন্ট ওয়ান মোলার সালফ্রিক এসিড দ্রবণ এটাকে প্রমাণ দ্রবণ কেন বলবো কারণ এই দ্রবণের ঘনমাত্রা জানা এবং সেটি হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ওয়ান মোল ওয়ান মোলার সালফ্রিক এসিড দ্রবণ যেহেতু ঘনমাত্রা জানা আছে সুতরাং এই দ্রবণগুলোকে আমরা প্রমাণ দ্রবণ হিসেবে বলবো এখন প্রমাণ দ্রবণ এবং মোলার দ্রবণ এই বিষয়ে একটি কোশ্চেনের সম্মুখীন তোমরা প্রায় হয়ে থাকো যে মোলার দ্রবণটা প্রমাণ দ্রবণ কিনা আমরা যদি দুটা দ্রবণের সংজ্ঞা নিয়ে আলোচনা করি যেমন আমি এখানে প্রথমে প্রমাণ দ্রবণের সংজ্ঞাটা দিয়েছি প্রমাণ দ্রবণ বলতে আমরা জানি যে যে দ্রবণের ঘনমাত্রা নির্দিষ্টভাবে জানা থাকে তাকে আমরা প্রমাণ দ্রবণ হিসেবে বলে থাকি আর নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় এক লিটার আয়তনের দ্রবণে দ্রবীভূত দ্রবের মোল সংখ্যাকে আমরা ওই দ্রবণের মোলারিটি বলে থাকি এবং এক মোল পরিমাণ দ্রব যদি দ্রবীভূত করি তাহলে উৎপন্ন দ্রবণটাকে মোলার দ্রবণ হিসেবে বলা হয়ে থাকে সুতরাং আমরা এই যে মোলার দ্রবণের যে সংজ্ঞাটা সেখান থেকে আমরা যদি আসি যে মোলার দ্রবণের নির্দিষ্ট আয়তনে যে পরিমাণ দ্রব দ্রবীভূত আছে সেটার পরিমাণ কিন্তু আমাদের জানা হয়ে গেছে অর্থাৎ মোলার দ্রবণে এক মোল পরিমাণ দ্রব দ্রবীভূত থাকে এক লিটারের এক লিটারের মধ্যে এবং তাপমাত্রা নির্দিষ্ট থাকে সেক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি যে মোলার দ্রবণের ঘনমাত্রা আমাদের জানা 
সুতরাং যে দ্রবণের গণমাত্রা জানা আছে সেই দ্রবণকে আমরা মোলার দ্রবণ বলে থাকি আমরা বলতে পারি অতএব মোলার দ্রবণ একটি প্রমাণ দ্রবণ সো মোলার দ্রবণ এবং প্রমাণ দ্রবণ নিয়ে আমরা আলোচনা করলাম এতক্ষণ মোলার দ্রবণ একটা হিসেবের ব্যাপার আছে আমরা একটা সমীকরণ তৈরি করতে চাই সমীকরণটি যদি এভাবে তৈরি করি যে আমরা ধরে নেই যে ভি লিটার আয়তনের দ্রবণে কোন দ্রবের ডব্লু গ্রাম পরিমাণ পদার্থ দ্রবীভূত আছে যে পদার্থটা দ্রবীভূত আছে তার আণবিক ভর হচ্ছে ক্যাপিটাল এম সুতরাং আমরা মোলার দ্রবণের যে ডেফিনেশন বা সমীকরণটা ব্যবহার করে থাকি মোলার দ্রবণের ঘনমাত্রা সি এম সমান আমরা লিখতে পারি ডব্লু বাই এম ইন্টু ভি এই ভি তুমি যেটা লিখবা সেটা এই মুহূর্তে তোমাকে লিটারে ব্যবহার করতে হবে তুমি লিটারে ব্যবহার নাও করতে পারো মিলি লিটারেও ব্যবহার করতে পারো গণ সেন্টিমিটারেও ব্যবহার করতে পারো সে ক্ষেত্রে তোমাকে ডব্লুর সাথে এক হাজার গুণ দিতে হবে তখন আমরা সি এম সমান লিখব ডব্লু ইন্টু ওয়ান থাউজেন্ড বাই হচ্ছে এম ইন্টু ভি বি অবশ্যই এই মুহূর্তে তোমাকে মিলি লিটার অথবা সেন্টিমিটার কিউবে প্রকাশ করতে হবে এখন এই যে ঘনমাত্রা আমরা হিসাব করে হিসাব করা শিখলাম সেখান থেকে আমরা যদি একটি দ্রবণ তৈরি করতে চাই যেমন দুইশো পঞ্চাশ এম এল জিরো পয়েন্ট ওয়ান মোলার সোডিয়াম কার্বনের দ্রবণ যদি তোমাকে তৈরি করতে বলা হয় তাহলে এই মোলার দ্রবণ আমরা এতক্ষণ যা আলোচনা করেছি কিভাবে মোলার দ্রবণের গণমাত্রা হিসাব করতে হয় মোলার দ্রবণ কাকে বলে কত ধরনের হতে পারে এই বিষয়গুলোর একটি ব্যবহারিক প্রয়োগ আমরা এখানে আলোচনা করব এই দ্রবণটি তোমাকে যদি তৈরি করতে বলা হয় তাহলে তোমাকে প্রথমে যেটা করতে হবে একটা হিসাব তোমাকে দাঁড় করে নিতে হবে যে এই পরিমাণ এই ঘনমাত্রার এত এই দুইশো পঞ্চাশ এম এল আয়তনের সোডিয়াম কার্বনেট দ্রবণ তৈরি করার জন্য তোমার কি পরিমাণ সোডিয়াম কার্বনেট দ্রবীভূত করতে হবে এই হিসাবটি আমরা এইভাবে করে থাকি সোডিয়াম কার্বনেটের আণবিক ভর তোমরা জানো আমি এতক্ষণ আলোচনা করেছি একশো ছয় সুতরাং এক গ্রাম আণবিক ভর সোডিয়াম কার্বনেট সমান হচ্ছে একশো ছয় গ্রাম সোডিয়াম কার্বনেট তোমরা জানো মোলার দ্রবণের যে সংজ্ঞা আছে সেটা থেকে আমরা ব্যবহার করতে পারি এক হাজার এম এল দ্রবণে এক এক হাজার এম এল এক মোলার সোডিয়াম কার্বনেট দ্রবণ যদি আমি তৈরি করতে চাই তাহলে আমার এক মোল পরিমাণ সোডিয়াম কার্বনেট দ্যাট মিন্স একশো ছয় গ্রাম সোডিয়াম কার্বনেট আমার প্রয়োজন হবে সেখানে আমি তৈরি করব। এক এক হাজার এম এল আমি তৈরি করব না আমি তৈরি করব দুইশো পঞ্চাশ এম এল দুইশো পঞ্চাশ এম এল ওয়ান মোলার সোডিয়াম কার্বনের দ্রবণের জন্য আমার যে পরিমাণ সোডিয়াম কার্বনেট লাগবে সেটা হচ্ছে একশো ছয় গুণ দুইশো পঞ্চাশ ভাগ হচ্ছে এক হাজার সোডিয়াম কার্বনেট আমি তৈরি করব জিরো পয়েন্ট ওয়ান মোলার এখন দুইশো পঞ্চাশ এম এল জিরো পয়েন্ট ওয়ান মোলার সোডিয়াম কার্বনের দ্রবণের জন্য আমার যেটা প্রয়োজন হবে সেটা হচ্ছে একশো ছয় ইন্টু গুণ হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ওয়ান বা হচ্ছে এক হাজার সমান হচ্ছে টু পয়েন্ট সিক্স ফাইভ গ্রাম সোডিয়াম কার্বনেট আমার প্রয়োজন হবে দুইশো পঞ্চাশ এম এল জিরো পয়েন্ট ওয়ান মোলার সোডিয়াম কার্বনেট দ্রবণ তৈরি করার জন্য এখন টু পয়েন্ট সিক্স ফাইভ গ্রাম সোডিয়াম কার্বনেট নিয়ে আমি যেভাবে অগ্রসর হব সেটা হচ্ছে আমরা কি করব একটা সূক্ষ্ম নিক্তির সাহায্যে আমরা এখন ডিজিটাল ব্যালেন্স ব্যবহার করে থাকি ডিজিটাল ব্যালেন্সের সাহায্যে আমরা 2.65 গ্রাম বিশুদ্ধ সোডিয়াম কার্বনেট মেপে নিব মেপে নিয়ে আমরা দুইশো পঞ্চাশ এম এলের একটি আয়তনিক ফ্লাস্ক ব্যবহার করব দুইশো গ্রাম সোডিয়াম কার্বনেট এই আয়তনিক ফ্লাস্ক নিয়ে ধীরে ধীরে আমরা এর মধ্যে পানি যোগ করতে থাকব এবং নাড়তে থাকব এবং নেড়ে সমস্ত পদার্থকে দ্রবীভূত করব সর্বশেষ অবস্থায় আমরা ওয়াশ বোতল থেকে ধীরে ধীরে এই আয়তনিক বোতলে পানি যোগ করতে করতে এই বোতলের নির্দিষ্ট দাগ পর্যন্ত আমরা যখন নিয়ে যাব তখন আমাদের তৈরি হবে দুইশো পঞ্চাশ এম এল জিরো পয়েন্ট ওয়ান মোলার সোডিয়াম কার্বনের দ্রবণ সো একটি মোলার দ্রবণ কিভাবে তৈরি করতে হয় একটা ডেসি মোলার দ্রবণ আমি তৈরি করে তোমাদের দেখালাম এখানে কিভাবে ডেসি মোলার দ্রবণ বা মোলার দ্রবণ বা সেন্টি মোলার দ্রবণ তুমি অনুরূপভাবে তৈরি করতে পারবে আমরা তারপরে দেখব যে মোলার দ্রবণ সংক্রান্ত কিছু প্রবলেম তোমরা ফেস করে থাকো পরীক্ষা হলে প্রশ্নের মধ্যে থাকে তোমাদের দু একটি প্রবলেম নিয়ে আমি এখানে আলোচনা করব মোলার দ্রবণের একটি সমস্যা নিয়ে আলোচনা করি এখানে তোমাকে যদি বলা হয় যে পঞ্চাশ এম এল ডেসি মোলার সোডিয়াম সালফিরিক অ্যাসিড দ্রবণে কত গ্রাম সালফিরিক অ্যাসিড দ্রবীভূত আছে এটার জন্য তুমি মোলার দ্রবণের যে আমরা ডেফিনেশন তৈরি করেছি 
যেখানে সমীকরণ তৈরি করছে সেই সমীকরণটা তুমি ব্যবহার করবা যেহেতু দ্রবণের আয়তন মিলিলিটারে আছে কাজেই তুমি সমীকরণটি ব্যবহার করবা সিএম সমান হচ্ছে ডব্লিউ ইন্টু ওয়ান থাউজেন্ড বাই এম ইন্টু ভি ভি অবশ্যই মিলিলিটার আমি পূর্বে উল্লেখ করেছি তোমাদেরকে এটা এবি মিলিলিটারে বসাতে হবে দেখো আমি এখানে ডবলুর পরিমাণটা বের করার জন্য অগ্রসর হয়েছি ডবলুর পরিমাণটা বের করার জন্য আমি যে সমীকরণটা দাঁড় করেছি সেটা হচ্ছে সি এম ইন্টু এম ইন্টু বি বাই ওয়ান থাউজেন্ড এখানে আমাদের যে ডেসিমোলার দ্রবণ সেটা হচ্ছে আমাদের সি এম এর মান ডেসিমোলার মানে জিরো পয়েন্ট ওয়ান মোলার তোমরা জানো আমি পূর্বে আলোচনা করেছি জিরো পয়েন্ট ওয়ান মোলার সি এম এর মান এবং এম হচ্ছে সালফ্রিক এসিডের আণবিক ভর সালফ্রিক এসিড আণবিক ভর হচ্ছে নাইনটি এইট এবং দ্রবণের আয়তন মিলি লিটার সেটা হচ্ছে পঞ্চাশ মিলি লিটার সবগুলো ভ্যালু আমি এখানে ইনপুট দিয়েছি ইনপুট দিয়ে ক্যালকুলেশন করেছি ক্যালকুলেশন করার পরে পাওয়া গেছে ডবলুর মান যেটা পাওয়া গেছে সেটা হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ফোর নাইন গ্রাম সুতরাং পঞ্চাশ এম এল ডেসিমোলার সালফ্রিক এসিড দ্রবণে জিরো পয়েন্ট ফোর নাইন গ্রাম সালফ্রিক এসিড দ্রবীভূত থাকবে আমরা আরেকটি সমস্যা নিয়ে আলোচনা করব মোলারিটি তুমি বের করতে পারো যেমন দুইশো পঞ্চাশ সেমি সেন্টিমিটার কিউব সোডিয়াম কার্বনেটের একটি দ্রবণ যদি দশ দশমিক ছয় গ্রাম সোডিয়াম কার্বনেট ধারণ করে তাহলে এই দ্রবণটির মোলারিটি কত হবে পূর্বের মতো আমরা আবারও মোলার ঘনমাত্রার যে সমীকরণ সেটা ব্যবহার করব এবং এখানে সবগুলো ভ্যালু আমি ইনপুট দিয়েছি ডবলু ইন্টু ওয়ান থাউজেন্ড বাই এম ইন্টু ভি এখানে বি অবশ্যই মিলি লিটার অথবা সেন্টিমিটার কিউব দেখতে পাচ্ছি আমাদের এখানে ডবলু হচ্ছে দশ দশমিক ছয় গ্রাম যেটা দ্রবের ভর আমাদের দ্রব হচ্ছে সোডিয়াম কার্বনেট এবং তার ভর দেওয়া আছে দশ দশমিক ছয় সেটা আমি ইনপুট দিয়েছি এম হচ্ছে সোডিয়াম কার্বনেটের আণবিক ভর সোডিয়াম কার্বনেটের আণবিক ভর হচ্ছে একশো ছয় সেটা আমি দিয়েছি এবং দ্রবণের আয়তন যেটা ভি ইন মিলি লিটার ওর সেন্টিমিটার কিউব দ্রবণের আয়তন দেওয়া আছে তোমার দুইশো পঞ্চাশ সেন্টিমিটার কিউব সেটাও ইনপুট দেওয়ার পরে যে রেজাল্টই আমি পেয়েছি সেই রেজাল্টই হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ফোর মোলার সুতরাং দুইশো পঞ্চাশ সেন্টিমিটার কিউব সোডিয়াম কার্বনেটের দ্রবণে আমরা যদি দশ দশমিক ছয় গ্রাম সোডিয়াম কার্বনের দ্রবীভূত করতে পারি তাহলে উৎপন্ন দ্রবণটির মোলার গণমাত্রা হবে জিরো পয়েন্ট ফোর মোলার এবং তার মোলার এটি হবে চার ফোর এখানে আমরা দেখবো আরেকটি এক্সাম্পল আমরা এনেছি তোমাদের সামনে যে একশো এম এল জিরো পয়েন্ট সোডিয়াম কার্বনের দ্রবণ থেকে কত এম এল ডেসিমোলার দ্রবণ তৈরি করা যাবে এটা হচ্ছে দ্রবণের লঘুকরণ সূত্রের ব্যবহার আমরা এখানে আলোচনায় নিয়ে এসছি একশো এম এল জিরো পয়েন্ট ফাইভ মোলার সোডিয়াম কার্বনের দ্রবণ থেকে আমি ডেসিমোলার দ্রবণ তৈরি করব ডেসিমোলার দ্রবণের ঘনমাত্রা তোমরা জানো জিরো পয়েন্ট ওয়ান মোলার হয় এবং কত এম এল আমি তৈরি করতে পারব লঘুকরণের যে সম্পর্ক সেখান থেকে আমি লিখতে পারি ভি ওয়ান এম ওয়ান ভি টু এম টু এখানে আমি ভি ওয়ান সে যেটাকে বলছি সেটা হচ্ছে প্রথম অবস্থায় সোডিয়াম কার্বনের দ্রবণের আয়তন যেটা একশো এম এল দেওয়া আছে প্রথম অবস্থায় সোডিয়াম কার্বনেটের যে ঘনমাত্রা এম ওয়ান সেটা হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ফাইভ মোলার এবার দ্বিতীয় অবস্থায় যেখানে আমি যেতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে আমার দেশি মোলার দ্রবণ এবং এম টু সেটা আমরা লিখব সোডিয়াম কার্বনেটের ঘনমাত্রা এম টু সমান হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ওয়ান মোলার এবং সোডিয়াম কার্বনেটের আয়তন যেটা ভি টু ফাইনাল আয়তন ভলিউম সেটা আমি বের করব এবং আমি সমীকরণের সবগুলো ভ্যালু ইনপুট দিয়েছি এবং ইনপুট দিয়ে আমি রেজাল্টটি বের করেছি রেজাল্টটি বের করার পরে আমি দেখতে পাচ্ছি যে আমার ভি টু এর মান হচ্ছে পাঁচশো এম এল সুতরাং আমি বলবো একশো এম এল জিরো পয়েন্ট ফাইভ মোলার সোডিয়াম কার্বনের দ্রবণ থেকে পাঁচশো এম এল ডেসি মোলার সোডিয়াম কার্বনের দ্রবণ প্রস্তুত করা যায় দ্রবণের লঘুকরণের একটি সম্পর্ক আমি তোমাদের সাথে আলোচনা করলাম নেক্সট আমাদের যে দ্রবণ আমরা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে মোলাল দ্রবণ বলতে আমরা কি বুঝি এতক্ষণ আমরা তোমাদের সাথে যে বিষয়ে কথা বলেছি সেটা ছিল আমাদের মোলার ঘনমাত্রার দ্রবণ এখন আমরা আসব মোলাল ঘনমাত্রার দ্রবণ বলতে কি বুঝি ডেফিনেশনে আমরা চলে যাব ডেফিনেশনে আমরা দেখব যে প্রতি কিলোগ্রাম অর্থাৎ এক হাজার গ্রাম দ্রাবকের মধ্যে কোন দ্রবের এক মোল পরিমাণ যদি দ্রবীভূত করতে পারি তাহলে যে দ্রবণটা উৎপন্ন হবে সেটাও সেটা হবে আমাদের মোলাল দ্রবণ মোলাল দ্রবণের ডেফিনেশনটা আবার একটু ভালো করে লক্ষ্য করে এখানে দ্রাবকের মধ্যে দ্রবদ্রবীভূত করতে হয় আর মোলার দ্রবণের ক্ষেত্রে দ্রবণের মধ্যে 
দ্রব দ্রবীভূত করতে হয় মলার দ্রবণের ক্ষেত্রে আর মলাল দ্রবণের ক্ষেত্রে দ্রাবকের পরিমাণ হয় এক হাজার গ্রাম এক হাজার গ্রাম দ্রাবক তোমাকে নিতে হবে নেওয়ার পরে তুমি এক মোল পরিমাণ দ্রব ওর মধ্যে দ্রবীভূত করবা তখন উৎপন্ন দ্রবণটাকে আমরা বলবো মোলাল দ্রবণ ওই দ্রবের মোলাল দ্রবণ যেমন আমরা এক্সাম্পল নিব যেমন সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডকে আমি এক্সাম্পল হিসেবে নিয়েছি সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের আণবিক ভর চল্লিশ এবং তোমরা জানো যে চল্লিশ গ্রাম সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড মানেই হচ্ছে এক মোল সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড এখন এক মোল সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড কে যদি আমরা এক হাজার গ্রাম পানিতে দ্রবীভূত করতে পারি তাহলে যে দ্রবণ উৎপন্ন হবে সেই দ্রবণটা হবে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড এর মোলাল দ্রবণ এটাকে আমরা লিখবো ওয়ান ছোট হাতের এম দিয়া লিখব এবং মোলাল দ্রবণকে এম দিয়া প্রকাশ করি এবং এর এককটা কিন্তু আমরা লিখব মোল পার কেজি মোল পার কেজি তোমরা যেন এক হাজার গ্রাম সমান হচ্ছে এক কেজি এক কিলোগ্রাম কাজেই আমরা মোলাল দ্রবণের ঘনমাত্রাকে ছোট হাতের এম দিয়া প্রকাশ করব স্মল এম দিয়া প্রকাশ করব এবং এজি উদাহরণটা নিশ্চয়ই তোমরা বুঝতে পারছো তুমি সালফিরিক এসিড নিতে পারো সালফিরিক এসিড যদি তুমি ব্যবহার করো ব্যবহার করতেই পারো সালফিরিক এসিডের আণবিক ভর আটানব্বই গ্রাম আটানব্বই গ্রাম সালফিরিক এসিডকে তুমি যদি এক হাজার গ্রাম পানিতে দ্রবীভূত করো সেই ক্ষেত্রে তোমার উৎপন্ন হবে সালফিউরিক এসিডের এক মোলাল সালফিরিক এসিড দ্রবণ উৎপন্ন হবে মোলালিটি এখন আলোচনা করব মোলাল দ্রবণের সংজ্ঞার পরে আমরা মোলালিটিতে চলে যাব আমরা বলবো যে এক হাজার গ্রাম দ্রাবকে দ্রবীভূত দ্রবের মোল সংখ্যাকে এক হাজার গ্রাম দ্রাবকে দ্রবীভূত দ্রবের মোল সংখ্যাকে ওই দ্রবণের মোলালিটি বলা হয়ে থাকে বিষয়টি একটু ডিপলি লক্ষ্য করতে হবে তোমাকে এক হাজার গ্রাম দ্রাবক এই শব্দটা ভালো করে লক্ষ্য করবো এক হাজার গ্রাম দ্রাবক এক হাজার গ্রাম দ্রাবকে দ্রবীভূত দ্রবের মোল সংখ্যাকে বা দ্রবের গ্রাম আণবিক ভরকে ভর সংখ্যাকে আমরা ওই দ্রবণের মোলালিটি বলছি সোডিয়াম কার্বনের দিয়ে এক্সাম্পল দিতে চাচ্ছি সোডিয়াম কার্বনের আণবিক ভর হচ্ছে একশো ছয় এবং তোমরা দেখো এখানে যে এই একশো ছয় গ্রাম সোডিয়াম কার্বনের দ্যাট মিনস এক মোল সোডিয়াম কার্বনেট আমরা দ্রবীভূত করেছি এক হাজার গ্রাম পানিতে বা দ্রাবকে আমরা দ্রাবক হিসেবে নর্মালি পানি ব্যবহার করে থাকি সো এক হাজার গ্রাম দ্রাবকে আমরা যদি এক মোল সোডিয়াম কার্বনেট দ্রবীভূত করে থাকি তাহলে আমাদের এই দ্রবণের মোলালিটি হবে এক যেমনটি আমরা মোলা রিটির ক্ষেত্রে সংজ্ঞা দিয়েছিলাম তেমনি মোলা লিটির ক্ষেত্রে সংজ্ঞাটা আমরা এখানে দিলাম তবে অবশ্যই তোমার এখানে তাপমাত্রা একটি তাপমাত্রা নির্দিষ্ট কথা আমরা বলি নেই আমরা একটু পরেই আলোচনা করব মোলা লিটি এবং মোলা রিটির মধ্যে সম্পর্ক আলোচনা করব তো আশা করি তোমরা মোলা লিটির সংজ্ঞাটি বুঝতে পেরেছ এবং পরীক্ষায় লিখতে পারবে উদাহরণটাও দিতে পারবে আমি সোডিয়াম কার্বনের দিয়ে উদাহরণ দিয়েছি তুমি ইচ্ছা করলে অন্য কোন পদার্থ ব্যবহার করেও উদাহরণ দিতে পারো এখন আমরা এই যে মোলালিটি আমরা ব্যবহার করলাম এই মোলালিটির হিসেব কিভাবে করব সেটা যদি আমরা একটা সমীকরণ তৈরি করি সমীকরণে আমরা ধরে নিয়েছি যে আমাদের যে দ্রাবক আছে সেটার পরিমাণ হচ্ছে ডব্লু টু গ্রাম এবং যে দ্রব দ্রবীভূত করেছি সেটা হচ্ছে ডব্লু ওয়ান গ্রাম দ্রব ডব্লু টু গ্রাম দ্রাবকে দ্রবীভূত আছে এবং যে দ্রব ব্যবহার করেছি তার আণবিক ভর হচ্ছে এম ওয়ান যেহেতু দ্রবের ভর আমরা ধরেছি ডব্লু ওয়ান তাই তার আণবিক ভর ব্যবহার করেছি এম ওয়ান এখন এই দ্রবণটি আমরা যদি তার মোলালিটি সমীকরণটা দাঁড় করাতে চাই তাহলে মোলালিটিকে আমরা সি এম দিয়ে প্রকাশ করেছি এবং এমটা এখানে স্মল আমি লিখেছি সি এম লিখেছি ডব্লু ওয়ান ইন্টু ওয়ান থাউজেন্ড বাই হচ্ছে এম ওয়ান ইন্টু ডব্লু টু রাশিগুলোর পরিচয় আবার একটু ক্লিয়ার হতে হবে এখানে ডব্লু ওয়ান হচ্ছে দ্রবের আণবিক দ্রবের ভর দ্রবের দ্রবীভূত দ্রবের ভর এম ওয়ান হচ্ছে দ্রবীভূত দ্রবের আণবিক ভর এবং ডব্লু টু হচ্ছে যে পরিমাণ দ্রাবকে দ্রব দ্রবীভূত করা হয়েছে তার ভর সুতরাং আমরা যদি একটা এক্সাম্পল দেই যে নব্বই গ্রাম পানিতে যদি দশ গ্রাম সোডিয়াম কার্বনের দ্রবীভূত থাকে 
তাহলে এই দ্রবণটির মোলালিটি কত হবে আমাদের সমীকরণ উপরেই আছে সি এম সমান এই সমীকরণটি আমরা ব্যবহার করব এবং ব্যবহার করে যদি মানগুলো আমরা ইনপুট দেই হ্যাঁ তাহলে দেখতে পাবো ডব্লুর মান ডব্লু ওয়ান এর মান হচ্ছে এখানে দশ গ্রাম ডব্লু টু এর মান হচ্ছে নব্বই গ্রাম এবং এম ওয়ান হচ্ছে যেহেতু সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড এর আণবিক ভর আমাদের জানা আছে চল্লিশ সুতরাং টোটাল রেজাল্ট আমরা পেয়েছি টু পয়েন্ট মোলাল এটাকে আমরা বলবো ছোট হাতের স্মল এম দিব ছোট হাতের এম দিব স্মল এম এটাকে আমরা মোলাল ঘনমাত্রা হিসেবে বলবো টু পয়েন্ট মোলাল তার পরবর্তীতে আমাদের সামনে দেখতে পাচ্ছি যে এই যে মোলালিটি এবং মোলারিটি নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি মোলালিটি এবং মোলারিটির মধ্যে কি সম্পর্ক আছে এর মধ্যে তোমরা একটি পরীক্ষা প্রশ্ন তোমরা সম্মুখীন হও যে মোলালিটি এবং মোলারিটি দুটির মধ্যে কোনটি তাপমাত্রার উপরে নির্ভরশীল এবং কেন আমরা এখন দেখব যে দুটা সংজ্ঞা যদি আমরা এখানে আলোচনা করি মোলা মোলারিটির সংজ্ঞা যদি আমরা আসি এখানে একটা শব্দ উল্লেখ আছে নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় প্রতি লিটার দ্রবণে দ্রবীভূত দ্রবের মল সংখ্যাকে বা দ্রবের গ্রামানবিক ভর সংখ্যাকে আমরা ওই দ্রবণের মোলারিটি বলছি আর মোলালিটির সংজ্ঞায় যদি আসো তাহলে আমরা বলবো এখানে এক হাজার গ্রাম দ্রাবকে দ্রবীভূত দ্রবের মল সংখ্যাকে বা দ্রবের গ্রামানবিক ভর সংখ্যাকে ওই দ্রবণের মোলালিটি বলা হয়ে থাকে তো দুটা সংজ্ঞা থেকে আমরা একটা জিনিস পরিষ্কার হব যে কোন দ্র কোন কোন সংজ্ঞাটায় তোমার আয়তন জড়িত আছে আর কোনটাতে ভর জড়িত আছে আমরা দেখতে পাবো যে মোলালিটি যে সংজ্ঞাটি আমরা দিয়েছি সেখানে এক লিটার লিটার আয়তনের একক আবার মোলালিটির সংজ্ঞা আমরা দেখব এক হাজার গ্রাম অর্থাৎ গ্রাম হচ্ছে ভরের একক অর্থাৎ মোলালিটির সংজ্ঞায় আয়তন জড়িত আছে মোলারিটির সংজ্ঞায় আয়তন জড়িত আর মোলালিটির সংজ্ঞায় ভর জড়িত এবং আমরা জানি যে তাপ প্রয়োগে তরলের আয়তনের পরিবর্তন হয় সুতরাং যেসব দ্রবণের শক্তিমাত্রা বা ঘনমাত্রা আয়তনের উপর নির্ভরশীল তাদের ঘনমাত্রা তাপমাত্রা পরিবর্তনের সাথে সাথে পরিবর্তিত হবে মোলালিটির সংজ্ঞা থেকে আমরা দেখেছি যে এটি আয়তনের উপর নির্ভরশীল যেহেতু আয়তন তাপমাত্রার সাথে পরিবর্তিত হয়ে যায় সুতরাং আমরা বলবো যে মোলারিটি তাপমাত্রার পরিবর্তনে পরিবর্তিত হবে অন্যদিকে মোলা লিটি আয়তনের উপর নির্ভরশীল নয় এটি কিসের উপর নির্ভরশীল এটা হচ্ছে দ্রব এবং দ্রাবকের ভরের উপর নির্ভরশীল তাপমাত্রা যদি পরিবর্তন করি তাহলে ভরের কোনো পরিবর্তন হয় না সুতরাং আমরা বলবো তাপমাত্রা যদি পরিবর্তন করি তাহলে দ্রবণের মোলাল ঘনমাত্রা বা মোলা লিটির কোনো পরিবর্তন হয় না এখন আমাদের সামনে আরেকটি ঘনমাত্রা আসছে সেই ঘনমাত্রাটি নিয়ে আমরা কথা বলবো সেটা হচ্ছে শতকরা ঘনমাত্রা শতকরা ঘনমাত্রা বলতে আমরা কি বুঝবো আমরা শতকরা ঘনমাত্রার সংজ্ঞা এইভাবে দিয়ে থাকি যে কোনো দ্রবণের একশো ভাগে যত ভাগ দ্রব দ্রবীভূত আছে সেই সংখ্যাটিকে ওই দ্রবণের শতকরা ঘনমাত্রা বলা হয় দ্রবণের শতকরা ঘনমাত্রাকে তিন ভাবে আমরা প্রকাশ করে থাকি একটা হচ্ছে ডব্লু বাই ডব্লু শতকরা ঘনমাত্রা দ্বিতীয়টা হচ্ছে ডব্লু বাই বি শতকরা ঘনমাত্রা এবং তৃতীয়টা হচ্ছে ডব্লু বি বাই বি শতকরা ঘনমাত্রা আমরা এক একটা করে সংজ্ঞা দিব এবং আলোচনা করব প্রথমে আমরা আলোচনা করব ডব্লু বাই ডব্লু শতকরা ঘনমাত্রা ভর দিয়ে মোট ভরের শতকরা রূপে প্রকাশ করে থাকে দ্রবণের দ্রবের ভরকে দ্রবণের মোট ভরের শতকরা রূপে আমরা যখন প্রকাশ করি তখন এই দ্রবণের ঘনমাত্রাকে আমরা ডব্লু বাই ডব্লু দিয়ে প্রকাশ করে থাকি তো এক্সাম্পল আমরা এখানে দিতে পারবো যদি ডব্লু বাই ডব্লু ঘনমাত্রা দ্রবণ এটাকে আমরা বলবো যে এক একশো গ্রাম দ্রবণে একশো গ্রাম দ্রবণে দ্রবীভূত দ্রবের ভরের পরিমাণ নির্দেশ করে এটা এখানে একটা এক্সাম্পল আছে আমাদের দেখো একশো গ্রাম একশো গ্রাম সুক্রোজের দ্রবণে দশ গ্রাম বিশুদ্ধ সুক্রোজ দ্রবীভূত আছে এটাকে তখন আমরা প্রকাশ করব টেন পার্সেন্ট ডব্লু বাই ডব্লু সুক্রোজ দ্রবণ যদি একশো গ্রাম দ্রবণের মধ্যে কোনো বস্তুর 
যত গ্রাম দ্রবীভূত থাকবে দ্রবণটি হবে তত পার্সেন্ট দ্রবণ যেমন এখানে একশো গ্রাম দ্রবণের মধ্যে আমরা দশ গ্রাম সুক্রোস দ্রবীভূত করেছি তাহলে এটাকে বলবো আমরা টেন পার্সেন্ট ডব্লু বাই ডব্লু সুক্রোস দ্রবণ যদি একশো গ্রাম দ্রবণে একশো গ্রাম সুক্রোজের দ্রবণে আমরা বিশ গ্রাম সুক্রোস দ্রবীভূত করতাম তখন আমরা এটাকে বলতাম টোয়েন্টি পার্সেন্ট ডব্লু বাই ডব্লু সুক্রোস দ্রবণ সো ডব্লু বাই ডব্লু দ্রবণ বলতে কি বুঝায় এটা নিশ্চয়ই বুঝেছো তোমরা এখানে দ্রব ভরে প্রকাশিত হয় দ্রাবক দ্রবণ দ্রবণের দ্রবণের মোট দ্রবণকেও ভরে প্রকাশ করা হয় অর্থাৎ দ্রবের ভরকে আমরা দ্রবণের মোট ভরের শতকরা রূপে এখানে প্রকাশ করে থাকি তারপরে যে গণমাত্রাটি আছে সেটা হচ্ছে আমাদের ডব্লু বাই ভি শতকরা ঘনমাত্রা এখানে যেটা করে থাকি দ্রবের ভরকে দ্রবণের মোট আয়তনের শতকরা রূপে প্রকাশ করে থাকে দ্রবের ভরকে দ্রবণের মোট আয়তনের শতকরা রূপে প্রকাশ করে থাকে এটাকে আমরা তখন ডব্লু বাই ভি শতকরা ঘনমাত্রা হিসেবে ব্যবহার করে থাকি এখানে আমরা যেটা করি যে প্রতি একশো এম এল দ্রবণে কি পরিমাণ দ্রব দ্রবীভূত আছে সেটা নির্দেশ করার জন্য ডব্লু বাই ভি শব্দটি ব্যবহার করে থাকে একটা এক্সাম্পল দিতে পারি যে ফাইভ পার্সেন্ট ডব্লু বাই বি সোডিয়াম ক্লোরাইড দ্রবণ বলতে বোঝায় একশো এম এল সোডিয়াম ক্লোরাইড দ্রবণে ফাইভ গ্রাম সোডিয়াম ক্লোরাইড দ্রবীভূত আছে আরো একটি গণমাত্রা গণমাত্রা আমরা ব্যবহার করে থাকি সেটা হচ্ছে ভি বাই ভি শতকরা গণমাত্রা একইভাবে আমরা এখানেও বলবো যে দ্রবের আয়তনকে দ্রবণের মোট আয়তনের শতকরা রূপে যখন প্রকাশ করি তখন আমরা বি বাই বি শতকরা গণমাত্রা এটা ব্যবহার করে থাকি এক্সাম্পল যদি আমরা এখানেও একটা দিতে পারি যে বি বাই বি শতকরা ঘনমাত্রা হলো প্রতি একশো এম এল দ্রবণে দ্রবীভূত দ্রবের আয়তনকে নির্দেশ করা হয় প্রতি একশো এম এল দ্রবণে দ্রবীভূত দ্রবের আয়তনের পরিমাণকে নির্দেশ করার জন্য বি বাই বি পার্সেন্ট গণমাত্রা আমরা ব্যবহার করে থাকি উদাহরণ হিসেবে আমরা বলছি ফাইভ পার্সেন্ট বি বাই বি সোডিয়াম ক্লোরাইড দ্রবণ বলতে কি বুঝায় এটা আমরা এখানে এক্সাম্পল দিয়েছি অবশ্যই তোমরা দেখতে পাচ্ছ স্ক্রিনে যে একশো এম এল সোডিয়াম ক্লোরাইড দ্রবণে ফাইভ এম এল সোডিয়াম ক্লোরাইড দ্রবীভূত আছে অর্থাৎ এখানে দ্রব কে আয়তনে নিয়ে নেওয়া হয়েছে এবং দ্রবণকেও আয়তনে প্রকাশ করা হয়েছে দুটাই আয়তনে যখন থাকবে তখন আমরা বি বাই বি শতকরা ঘনমাত্রাটি ব্যবহার করে থাকি এখন আমরা দেখব যে শতকরা ঘনমাত্রাকে কিভাবে মোলারিটিতে রূপান্তর করা যায় একটা এক্সাম্পল আমরা এখানে নিয়ে নিয়েছি একটা প্রবলেম তোমাদের সামনে দাঁড় করিয়েছি যে টেন পার্সেন্ট সোডিয়াম কার্বনের দ্রবণের যে ঘনমাত্রা আছে সেটাকে আমরা মোলারিটিতে প্রকাশ করতে চাই অর্থাৎ দ্রবণের ঘনমাত্রাটি আছে শতকরায় প্রকাশ করা হয়েছে এবং এইটাকে আমরা কিভাবে মোলার ঘনমাত্রায় রূপান্তর করব এখন তোমাকে প্রথমেই যেটা জানতে হবে যে টেন পার্সেন্ট সোডিয়াম কার্বনের দ্রবণ বলতে কি বুঝায় টেন পার্সেন্ট সোডিয়াম কার্বনের দ্রবণের অর্থ হচ্ছে প্রতি একশো এম এল দ্রবণে সোডিয়াম কার্বনেট আছে দশ গ্রাম একশো এম এল দ্রবণে সোডিয়াম কার্বনেট আছে দশ গ্রাম অর্থাৎ দ্রবণের আয়তন হচ্ছে একশো এম এল আর দ্রবীভূত দ্রবের পরিমাণ হচ্ছে টেন গ্রাম এইটাকে আমরা মোলার যে গণমাথা হিসাব করে থাকি সেই সমীকরণে যদি ইনপুট করি তাহলে আমরা দেখতে পাব এই দ্রবণের যে রাশিগুলো আছে আমরা রাশিগুলো একটু বলে দিচ্ছি ডব্লু হচ্ছে এখানে দ্রবীভূত দ্রবের পরিমাণ যেটা টেন গ্রাম এম হচ্ছে ক্যাপিটাল এম হচ্ছে দ্রবীভূত দ্রবের আণবিক ভর যেটা হচ্ছে সোডিয়াম কার্বনেটের আণবিক ভর একশো ছয় এবং বি হচ্ছে দ্রবণের আয়তন দ্রবণের আয়তন আমরা বলছি যে একশো এম এল হচ্ছে দ্রবণের আয়তন সুতরাং সবগুলো ভ্যালু আমরা এখানে ইনপুট দিয়েছি এবং ক্যালকুলেশন আফটার ক্যালকুলেশন আমরা দেখেছি এই দ্রবণটির মোলার ঘনমাত্রা হচ্ছে জিরো মোলার তো তোমরা দেখতে পেলে কিভাবে শতকরা গণমাত্রাকে আমরা মোলার ঘনমাত্রায় রূপান্তর করি এখন দেখব আমরা মোলার ঘনমাত্রাকে কিভাবে শতকরা ঘনমাত্রায় রূপান্তর করতে হয় আমরা বাইশ বর্ষা কাজটা করছি যে মোলার ঘনমাত্রাকে শতকরা ঘনমাত্রায় রূপান্তরের জন্য আমরা একটা প্রবলেম তোমাদের সামনে এনেছি সেটি হচ্ছে টু মোলার সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড দ্রবণের ঘনমাত্রাকে আমরা শতকরা ঘনমাত্রায় প্রকাশ করতে চাই তো 
এখানে যে পদার্থটি ব্যবহার করেছে সে পদার্থটি হচ্ছে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড যার আণবিক ভর হচ্ছে চল্লিশ এবং দ্রবণের ঘনমাত্রা দেওয়া আছে কত টু মোলার আমরা জানি শতকরা ঘনমাত্রা সমান আমরা এই ফর্মুলাটা ব্যবহার করে থাকি মোলারিটি ইন্টু দ্রবের আণবিক ভর বাঘ হচ্ছে টেন এই সমীকরণটি ব্যবহার করে তুমি যে কোনো মোলার ঘনমাত্রার দ্রবণকে শতকরা ঘনমাত্রায় রূপান্তর করতে পারবে আমি এই ভ্যালুগুলো এখানে ইনপুট দিয়েছি মোলারিটি হচ্ছে টু এবং দ্রবীভূত দ্রবের যেটা সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড তার আণবিক ভর হচ্ছে ফর্টি বাঘ হচ্ছে টেন হিসেব করে আপনার ক্যালকুলেশন এখানে রেজাল্ট পাওয়া গেছে টেন আমরা বলবো উক্ত সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড দ্রবণের শতকরা ঘনমাত্রাটি হচ্ছে তোমার টেন পার্সেন্ট ডব্লু বাই ভি ডব্লু বাই ভি এখানে আমরা দ্রবণের আয়তন বলছি একশো এম এল দ্রবণে একশো এম এল দ্রবণে যত গ্রাম দ্রব দ্রবীভূত থাকে সেটাকে আমরা টেন পার্সেন্ট সেটাকে আমরা পার্সেন্ট ডব্লু বাই বি দ্রবণ হিসেবে উল্লেখ করে থাকে প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমরা দেখলাম দুইটি রূপান্তর শতকরা ঘনমাত্রাকে কিভাবে মোলার ঘনমাত্রায় রূপান্তর করা যায় এবং মোলার ঘনমাত্রাকে কিভাবে শতকরা ঘনমাত্রায় রূপান্তর করা যায় আমাদের হাতে আরও একটি ঘনমাত্রা রয়ে গেছে ঘনমাত্রা দ্রবণ আমরা ব্যবহার করে থাকি সেটা হচ্ছে মল ভগ্নাংশ ঘনমাত্রা মল ভগ্নাংশ আমরা কাকে বলবো সংজ্ঞাটি আগে আমি দিয়ে দিচ্ছি দ্রবণের কোন উপাদানের মল সংখ্যা এবং দ্রবণে বিদ্যমান মোট মল সংখ্যার যে অনুপাত সেই অনুপাতকে আমরা বলে থাকি যে উপাদান সেই উপাদানের মল ভগ্নাংশ বলে থাকি আমরা উদাহরণ দিব ধরে নাও আমাদের দুইটি উপাদান আছে আমাদের দ্রবণে একটা হচ্ছে এ উপাদান আর একটা হচ্ছে বি উপাদান এ উপাদানের মল সংখ্যা এন এ বি উপাদানের মল সংখ্যা এন বি সুতরাং তাদের মল ভগ্নাংশ যদি আমরা হিসাব করতে চাই তাহলে আমরা এ প্রথম উপাদানের যেটা আছে এ উপাদান তার মল ভগ্নাংশ যদি বের করতে চাই তার মল ভগ্নাংশ চিহ্নিত করেছি এবং মল ভগ্নাংশ সমান আমরা লিখব তার মল সংখ্যা অর্থাৎ বাই হচ্ছে দ্রবণের মোট মল সংখ্যা অনুরূপভাবে দ্রবণের বি উপাদানের মল ভগ্নাংশ যদি আমরা হিসাব করতে চাই তাহলে আমরা এখানে বলবো যে বি উপাদানের মল ভগ্নাংশ এক্স বি সমান হচ্ছে তার মল সংখ্যা অর্থাৎ এন বি বাই হচ্ছে মোট মল সংখ্যা এভাবে আমরা দ্রবণের মল ভগ্নাংশ ঘনমাত্রা হিসেব করে থাকি একটা এক্সাম্পল আমরা এখানে এনেছি তোমাদের জন্য উদাহরণ আমরা এনেছি এক মল গ্লুকোজ অর্থাৎ গ্লুকোজের আণবিক ভর হচ্ছে একশো ষাট গ্রাম তিরিশ মল পানিতে অর্থাৎ পাঁচশো চল্লিশ গ্রাম পানিতে আমরা দ্রবীভূত করেছি এক মল গ্লুকোজকে তিরিশ মল পানিতে আমরা দ্রবীভূত করেছি দ্রবণের এই দ্রবণের মধ্যে তুমি যদি মোট মল সংখ্যা হিসাব করো তাইলে হবে এক মল গ্লুকোজ এবং তিরিশ মল পানি টোটাল মল সংখ্যা হচ্ছে থার্টি ওয়ান মল এখন যদি গ্লুকোজের মল ভগ্নাংশ বের করতে চাও তাহলে গ্লুকোজ হচ্ছে এক মল আর টোটাল মল সংখ্যা হচ্ছে এক তিরিশ তাহলে গ্লুকোজের ওই দ্রবণে গ্লুকোজের মল ভগ্নাংশ এক্স এ হবে আমাদের ওয়ান বাই থার্টি ওয়ান এবং অনুরূপভাবে আমাদের যে দ্রাবক আছে পানি সেই পানির মল ভগ্নাংশ এক্স বি হবে পানির মল পানির মল সংখ্যা থার্টি থার্টি বাই থার্টি ওয়ান এটা হবে পানির মল ভগ্নাংশ সুতরাং শিক্ষার্থীবৃন্দ আজকে দ্রবণের ঘনমাত্রা নিয়ে আমি আলোচনা করেছি পরবর্তী ক্লাসে এই দ্রবণের ঘনমাত্রার উপরে আরও ব্যাপক আলোচনা করব আশা করি তোমরা সবাই ভালো থাকবে ঘরে থাকবে নিরাপদে থাকবে তোমাদের নিরাপত্তার জন্যই আমরা অনলাইনে ক্লাস পরিচালনা করছি আমাদের জন্য তোমরা দোয়া করবা আমরা তোমাদের জন্য দোয়া করব সবাই সুস্থ থাকবে আল্লাহ হাফেজ সবাই ভালো থাকবা